வணங்க மக்களை நீங்கள் பார்க்க கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்ரி நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டைம் உண்மை கதையில் வந்து நம்ம காஞ்சரிங் ஒன்றை பற்றி பார்த்தோம்னா அது அந்த படம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் அ ட்ரூ ஸ்டோரி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம காஞ்சரிங் டூவை பற்றி பார்ப்போம் அதுவும் பேஸ்ட் ஆன் அ ட்ரூ ஸ்டோரி தான் ஸோ நம்ம ஜேம்ஸ் ஒனே முன்னாடி வந்து சொல்லியிருக்காரு இது வந்துட்டு ஒரு எடுக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த ட்ரூ ஸ்டோரி என்ன அதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் விஷயங்கள் இப்போ நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ ஸ்டார்டிங் இது நடந்த இடம் என்ஃபீல்டு ஸோ இது வந்துட்டு என்ஃபீல்டு ஹாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ஃபீல்டில் நான் எந்த ஒரு பயங்கரமான ஒரு நாடகம் அப்படின்னு கூட நிறைய பேர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் நாடகம் சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னு உங்களுக்கு போக போக புரியும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ஃபீல்டு நகரத்தில் இருக்க ஒரு வீட்டுக்கு நம்ம பெக்கி ஹாட்சன் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட நாலு பிள்ளைங்களை கூட வந்து கூறிடுறாங்க அவங்களோட அப்பா வந்து இறந்துட்டாரு ஸோ அவங்களுக்கு இருக்க நாலு பிள்ளைங்களோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜானட் மேர்கரட் பில்லி அண்ட் ஜானிங் ஸோ இவங்க நாலு பேரோட குடியேறும்போது அவங்க நான் அவங்க வாழ்க்கை வந்து நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அமைதியாக தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு கட்டத்தில் இந்த மாதிரி அவங்க வீட்டில் மேலே வந்து என்னமோ தட்டுற மாதிரியும் அவங்க வால் வந்து அந்த வந்து சுவத்துக்கு பின்னாடி இருந்து யாரோ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தட்டி 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 இந்த பக்கத்தில் அந்த பக்கம் போகிறாங்களாம் அந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கம் வரும்போது சவுண்ட் வந்துச்சான் ஸோ இதை கேட்கும்போது நார்மல் ஹியூமன் பீங் என்ன பண்ணுவாங்க உடனே வந்து போலீஸ் கிட்ட கூப்பிடுவாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட பசங்க அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி தட்டி தட்டி விளையாடுறீங்களா நைட் வந்து தூங்க மாட்டிங்களா அந்த மாதிரி சொல்லி கேள்வி கேட்குறாங்க உடனே அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி கொலை நடிக்க நிற்கிறாங்கண்ணா எங்களுக்கும் அதெல்லாம் கேட்குது எங்கள் பையன் ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஜானி என்பிலி அவங்க பார்த்துருந்த அந்த கட்டில் வந்து கடற்கடன்னு ஆடி இருக்குது நாங்கள் இவங்ககிட்ட சொல்லலான்னு வந்தோம் அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே டக்குன்னு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ட்ராயர் அந்த செஸ் ட்ராயர் வந்து அப்படியே போய் அவங்க கதை வந்து சாத்திச்சா நம்ம பெகி அவங்களோட அம்மா வந்து அதை தடுக்க பார்த்துருக்காங்க அது வந்து அவங்களையும் மீறி போய் அந்த கதை வந்து சாத்திருக்கேன் ஸோ இல்லை வந்து அவங்க வந்து ரொம்பவே நடிங்க போயிட்டாங்க ஸோ உடனே அவங்க பயந்து போய் இந்த மாதிரி போலீஸை கூப்பிடுறாங்க ஸோ போலீஸை கூப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஹெல்ப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்க வீட்டுக்காரங்க அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி ஹெல்ப் கூப்பிட்றாங்க ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நிற்கும் போதும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கதவு சட்டம் மேலேருந்து கீழே வளர தான் கீழேருந்து மேலே போகலாம் ஸோ உடனே அவங்க பக்கத்தில் இருக்க அந்த வீட்டுக்காரங்க வந்து ரொம்ப பயந்து போய் அங்கே என்ன நிற்கிறாங்க ஸோ இந்த வந்து ரெண்டு போலீஸ் வராங்க ஒரு ஆம்பளை போலீஸ் ஒரு பொம்பளை போலீஸ் ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த மாதிரி விசாரிக்கும் போது திடீர்னு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சேர் ரெண்டு அடி மேலே இழுந்து அப்படியே பறந்து போய் ஒரு நாலு அடி தள்ளி போய் இறங்கிடுச்சான் ஸோ இதை பார்த்து கண்ணால் பார்த்துருக்காங்க நம்ம போலீஸ் ஸோ பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்கிறதுன்னே தெரியல அப்படி திரும்பி பார்க்கும்போது அப்படியே காற்று வந்து குளிர் கத்தடி தான் ஸோ அவங்க உடம்புல யாரோ தொட்டு பேசுகிற மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் ஃபீலிங் வருதான் ஸோ போலீஸ் வந்து அதை நோட் பண்ணிக்கிட்டு அங்கேருந்து போயிட்டாங்க திருப்பி போலீஸ் கிட்ட வந்து ஒரு ஹெல்ப் கூட வரல அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த போலீஸ் வந்து ப்ரெஸ் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ரெஸ் பீப்புள் இந்த மாதிரி வந்து அவங்ககிட்ட என்னென்ன நட சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெட்டன் லோரைன் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இந்த கேஸில் இன்வால்வ் ஆகலாம் ஒரே ஒரு நாள் இந்த மாதிரி வந்து எட்டி பார்த்துட்டு மட்டும் போயிட்டாங்களாம் மூவியில் கட்டுற மாதிரி அவங்க பெருசாக வந்து இன்வால்வ் ஆகலாம் ஸோ இதில் பெருசாக இன்வால்வ் ஆகினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொரிஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒருத்தர் தான் ஸோ இவர் வந்து எஸ்பிஆரில் இருக்கார் அதாவது சோஷியல் சைக்காட்ரிஸ்ட் அவர் ஸோ இந்த மாதிரி இது நடக்கிறது உண்மையாக இல்லையான்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காரு ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் பீப்புள் டெய்லி ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ப்ரெஸ் பீப்பிளை வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்ம மார்கரேட் அண்ட் ஜானட் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்கிறது வந்து பேட்டி எடுத்துருக்காங்க ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி மௌரிஸ் அவர் என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நாள் இருந்தேன் இருக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் கொஞ்சம் அமானுஷமாக தான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு முக்கியமாக ஜானட் ஒரு நாள் திடீர்னு அங்கேருந்து அவரோட கட்டுலேருந்து பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அதாவது கட்டிலேருந்து தூக்கி ஏறி ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ இதை வந்து அங்கே இருக்க ஒரு ப்ரெஸ் பீப்புளும் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துருக்க அதாவது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எப்படி மொத்த ரூம்லேயும் வந்து கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்துருக்காத சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு ஓடி போய் பார்த்தா அவளோட பெட் ஜானட்டோட பெட்டில் அவள் இல்லை எங்கே இருந்தானா ஒரு ட்ராயர் பக்கத்தில் லாண்ட்ரிக்கு கீ
ஸோ இவன் வந்து பெருசாக எதுவுமே ஒரு இது இல்லாமல் நார்மலாக பேசிகிட்டு இருந்தான் இப்படி பேசிகிட்டே இருந்தால் கண்டிப்பாக நார்மல் பீப்புளுக்கெல்லாம் தொண்டை தண்ணி கிழிஞ்சிருக்கும் அதுவும் இந்த வயசில் பட் இவளுக்கு ஒன்றுமே ஆகாதுன்னு நினச்சி ஃபஸ்ட்டு நான் பயந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இப்போது ஜானட் வந்து வளர்ந்துட்டான் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி ஜானக்கிட்ட இப்போ போய் கேட்டிருந்தான் ஜானட் சொல்கிற விஷயம் ஆப்ப எனக்கு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு உண்மையை சொல்ல போனோம்னா நான் பேசவே இல்லை என் பின்னாடி கழுத்தில் யாரோ கை வச்சு அமுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு கழுத்து நெறிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அது வழியமாக என் உடம்பு வைப்ரேட் ஆகி எனக்கு எந்த சொல்றதுன்னு தெரியல நான் பேசவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றான் ஸோ இதை கேட்குற இப்போ இருக்க அவன் நினைப்பேன் கண்டிப்பாக அதை வந்து யாரோ ஒருத்தங்க வழியாக அது ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாமே நடந்தது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி செவன் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க பெகி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களால ஒரு ஹெல்ப்பும் கிடைக்க போகிறதுலாம் சொல்லி நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் ஒரு ப்ரீஸ்ட் அதாவது பேய் ஓட்டுறவரை கூட்டம் வந்து ஏதோ சும்மா ஒன்று வீடு ஃபுல்லாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நடக்கிற எல்லா விஷயமும் குறைஞ்சிச்சு தான் பட் அவன் வந்து இந்த மாதிரி அந்த வாய்ஸில் பேசுகிறதாக இருக்கட்டும் அவன் வீட்டில் இருந்த சத்தம் கேட்குறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே தொடர்ந்து நடந்து தான் இருந்துச்சு ஸோ யார் இவர் யார் அந்த அந்த பொண்ணோட உடம்புக்குள்ள போனது அந்த பொண்ணோட உடம்பெல்லாம் அந்த பேசின அந்த அறுபது வயசு கிழமை யாருன்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அவர் பேர் பெல் வில்கின்ஸ் அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு அவர் அதே வீட்டில் ரொம்ப பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒருத்தர் ஸோ ஜானட் அவரை பற்றி சொன்ன விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வயசு ஆகிடுச்சு ஒரு சின்ன பிரச்சனையால் நான் இந்த சேரெல்லாம் வீட்டு கோரமாக இருக்க அந்த சேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை மொழி குருடனாக இறந்து போனேன் அந்த மாதிரி சொன்னாங்களாம் இந்த விஷயம் வேறு யாருக்குமே தெரியாது பட் எப்படி நம்ம அந்த ஜானட்டுக்கு தெரிஞ்சிச்சு சொல்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி தான் இது ஒன்று மட்டும்தான் ஜானட் வந்து இந்த மாதிரி பேய் பிடிச்சிது அந்த மாதிரி சொல்லி வைக்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறை மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு குழுவுமே கிடைக்கல இப்போ ஜானட்டும் மற்ற எல்லோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்காங்க ஜானி மட்டும் கேன்சரால் இறந்து போயிட்டாரு அவங்களோட அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சாவுற வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த டார்ச்சர் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சா அவளோட சின்ன போ பையனான பில்லி என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த வீட்டில் நான் ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கும்போதும் நான் என்ன தான் வந்து ஒரு தைரியமாக இருந்தாலும் என்னை யாரும் கவனிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ நான் திரும்பி பார்த்தா அவங்க இல்லாத மாதிரியும் என்னோட படருக்கு பின்னாடி நின்று அவங்க எப்போதுமே நான் பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரியும் இருந்துச்சு எனக்கு கண்ணாடியை பார்க்கவே பயமாக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாராம் இதெல்லாம் கேட்கும் போதே நம்மளுக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கு கண்ணாடியை பார்த்தாலே இனிமேல் பயப்படுவோம்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மொத்த கதையும் ஒரு டூ பர்சன் தான் வந்து மூவியில் காமிச்சிருக்காங்க மீது எல்லாமே வந்து சித்தரிக்கப்பட்டது தான் ஸோ மூவியில் காமிக்கிற மாதிரி நன் யாருமே வந்து வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இதில் ஒரு டூ பர்சன்ட் கதை மட்டும்தான் வந்து நம்ம ஜேம்ஸ் ஆனது உண்மையாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது பேஸ்டான ட்ரூ ஸ்டோரியாக இருந்தாலும் பெருசாக எதுவுமே வந்து சொல்லப்படலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி நடந்தது உண்மையாக மறக்க மாதிரி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது எதை பற்றி பண்ணணும் அதையும் கீழே சொல்லுங்கள் நான் உங்களோட அத்தனை நல்ல வீடியோலாம் ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணி அது வைக்கும் ஹாவ் ஃபன் கைஸ் வரட்டா